دائما السؤال يلي بينطرح امام احداث من هالنوع مين المستفيد؟ مين مصلحته يفجر؟ مين مصلحته يضرب الامن بالبلد اللي تعرض للاعتداء؟ الفريق يلي جسمه لبيس طبعا هو القاعده. اصلا في دعوه واضحه من زعيم تنظيم القاعده الشيخ ايمن الظواهري بشباط الماضي للجهاد بسوريا رح نسمع سوا. واني اناشد كل مسلم وكل شريف حر في تركيا والعراق والاردن ولبنان ان يهب لنصره اخوانه في سوريا بكل ما يملك. يا اسود الشام ليس امامكم الا ان تتقدموا الى النصر. وأن تدفعوا ثمنه وألا تترددوا وألا تهنوا ولا تضعفوا يا أسود الشام لا تنسوا تاريخكم ودوركم في دحر العدوان عن أمتكم تذكروا بطولات أسلافكم في الدفاع عن حياض الإسلام وحرمات المسلمين يا أسود العرب ويا ليوث الأكراد ويا أبطال الشركس ويا صناديد التركمان توحدوا تحت راية لا إله إلا الله كلام الظواهر واضح إنما بسوريا دايما في قطب مخفية القاعدة بسوريا مش فاتحة على حسابها بالواقع مدير إدارة أمن الدولة بسوريا اللواء علي المملوك وبحسب وثيقة مسربة عبر موقع ويكيليكس يقول لمنسق شؤون مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية دانيال بنجامين أن السلطات السورية اخترقت القاعدة يعني المخابرات السورية قاعدة جوات القاعدة هلا شو عم تعمل المخابرات السورية جوا بقلب القاعدة ما بنعرف، يمكن شغلتها تقعد جوا، بس كمان يمكن وهي قاعدة جوا فكر تستخدم القاعدة، احتمال، بس حدا معقول يعمل بحاله هيك؟ هل بيستفيد؟ هل مصلحته يفجر حاله؟ ليه؟ الوزير المعلم بالواقع عنده جواب هذا لا يسبب حرج هذا يعطي مصداقية للسلطات السورية أن هناك مجموعات إرهابية مسلحة لا أحد يعترف بوجودها